የተራራው ትምርት ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 15 እስከ 19 ያለውን ቃል አንብበን ወደፊት እንቀጥላለን እንደዚህ ይላል የበግ ለምድ ለብሰው ከመይመጡባቸው በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች ተኩላዎች ከሆኑ ከሐሰተኛ ነቢያት ተጠንቀቁ ከፍሪያቸው ታውቋቸዋላቸው ከእሾህ ወይን ከኩርንጭትስ በለስ ይለቀማልን እንዲሁ መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬ ያደርጋል ከፉም ዛፍ ከፉም ፍሬ ያደርጋል መልካም ዛፍ ከፉ ፍሬ ማፍራት ወይም ከፉ ዛፍ መልካም ፍሬ ማፍራት አይቻለው መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆርጣል ወደ እሳትም ይጣላል ስለዚህ ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላቸው አለ ጌታ ኢየሱስ የነገስታቶች ንጉስ የጌቶች ጌታ ሲያስተምር ማለት ነው አይደለም እንዴ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ላይ በደም ሊገልጽ የሞከረው ስለማን ነው ስለ ሐሰተኛ ነቢያት ነው ሐሰተኛ ነቢያት የሚባሉ አሉ አይደለም እንዴ ከምን ጋር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን ሐሰተኛ ነቢያት ያነጻጸረው ወይንም ያስቀምጡ ብለን ስናስብ ከእሾህና ከቁርንጭት ጋር ነው ያመሳስላቸው አይደለም እንዴ በእሾህና በቁርንጭት መልካምን ፍሬ በማያፈራ ዛፍ ነው መስሎ ቁጭ ያደርጋቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን አለ ከእሾህ ውስጥ ወይንም ልትለቅሙ አትችሉ ማለት እሾክ ማይቀሰዋል እንዴ እሾክ ማይቀሰዋል እሾክ በጣም ረጃጅም ነው ከዛ ከእሾህ ላይ አለ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ወይንም ለመልቀም የሚችል ሰው የለም ወይንም ከእሾህ ላይ ወይን አይለቀመም ቁርንጭት የሚለው ደግሞ በጣም አጫጭር የሆኑ ጎዶሎ ጎዶሎ የሆኑ እሾኮች ናቸው ችርችም ያሉ እሾክ ፈንጠር ፈንጠር ብሎ ነው አይደለ በርቀት በርቀት ነው ያለው ቁርንጭት የሚባለው እሾህ ግን ጥቅጥቅ ያለ ነው ስለዚህ ከቁርንጭት ላይ ደግሞ ማንም ሄዶ በለስን ሊለቅም አይችልም አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሰተኛ ነቢያትን ሲገልጽ ስለዚህ ምንድነው ያለው ሐሰተኛ ነቢያት ምንድናቸው ቁርንጭትና እሾኮች ናቸው አለ ጌታ ስሙ ይባረክ አይ ጌታ እንደው ሲያስተምርኩ አንጀት ነው የሚያርሰው አይደል እንደነበረ ያይና ኡነቱን ፍርጥርጥ አርጎ ነው የሚናገረው ሐሰተኛ ነቢያት ቁርንጭትና እሾኮች ናቸው እንደሱ ምንድናቸው ከፉ ዛፎች ናቸው ከከፉ ዛፍ ደግሞ መልካም ፍሬ ሊገኝ አይችልም አለ ክፎች ናቸው አለ ከፉ ዛፎች ናቸው ስለዚህ ምንድነው ያለው መጨረሻቸው ሲናገር ምንድነው ያለው መልካምን ፍሬ የማይፈራ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ ሳትም ይጣላል አለ ዮሐንስ አንድ ጊዜ ሲናገር ምን አለ ምሳር በዛፎች ስር ተቀምጧል አለ አይደለ ዛፍ ብሎ የሚናገረው ስለ ዛፍ አይደለም ስለ ሰው ልጆች ነው ምሳር መጥበቢያ ማለት ነው ዛፎች ስር ቁጭ ብሏል መልካምን ፍሬ የማይደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ ሳትም ይጣላል ብሎ ተናገረ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ነው እየደገመ ያለው መልካምን ፍሬ የማይፈራ ዛፍ ሁሉ ሐሰተኛ ነብይ ይሁንም አይሁንም የሰው ዘር በሙሉ ሰው የተባለ በሙሉ አይደለም እንዴ እግራችን ስር መጥረቢያ ተሸክመን ነው ምን ሄደው እያንዳንዱ ሰው እግር ስር መጥረቢያ አለ እኔ አይደለም ያልኩት ዮሐንስ ነው ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ያስነሳው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያለው አንዳንዱ ነገር እግዚአብሔር ቃል ላይ የተጻፈው ነገር በጣም ሊከብደን ይችላል ግን ኡነት ኡነት ነው ኡነትም ግን ልንቀይር አንችልም ለምን እንደሆነ ቢከብደን ብለን ስናይ ድነና ጸጋ ነው መንፈስ ነው ጸጋው ያደርሳል በጸጋው ብቻ ነው በጸጋው ላይ ተደገፍ የሚል ነገር ስለላለ ማለት ነው አይልም መጻፍ ቅዱስ አይደገፈንም እንዳየኑ ጧት ማለት ለእንዴ ጸጋው ወደ ኡነት ነው የሚያደርሰው ወደ ንጻ ነው የሚያመጣው ወደ ምህረት ነው የሚያመጣው ፓራኑስ እንድናደርግ ወደዛ ነው የሚያደርሰን እንጂ ዝብ ብለ የፈለከውን የረገጥ ከፈለከውን የነካ የፈለከውን እየሰራ ጸጋው ያደርሳል የሚል መጻፍ ቅዱስ ውስጥ አልተጻፈ እንመንም አንመንም መጻፊ አግራችን ስር አለ መልካም ፍሬ ማናፈራ ከሆነ የቆረጠ ይጥላናል ቃሉ ነው ይሄንም ይናገረው ዮሐንስ ስለ ሐሰተኛ ነቢያት አይደለም የተናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከሐሰተኛ ነቢያት ጋራ አነጻጽሮ ነው ይሄንን ነገር የተናገረው ከዚህ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እንደተመለከተ ነው አንደኛና ዋነኛ የሐሰተኛ ነቢያት መገለጫና መለያቸው ፍሬያቸው ነው አለ ፍሬ ብሎ ሲናገር ምንድነው እውነተኛና ትክክለኛ በሆነ ወይንም ባልሆነ ፍሬ ነው የሚለዩት ሐሰተኛ ነብይ የምንለየው ጥሩና ትክክለኛ እውነተኛ በሆነ ፍሬና ባልሆነ ነው ይሄ ነው መለያቸው አለ እንግዲህ ባለፈው ትምርት በጥባባው ደጅ ለመግባት ተጋደሉ በሚለው ሐሳብ ስንነጋገር በዚህ በተራራው ትምርት ውስጥ በተለይ በተለይ በትምርቶቹ መጨረሻ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ጠንካራ ጠንካራ መልክቶችን ነበር እያስተማረ የነበረው ከህይወት ጋር የተያያዘ ነገር ነበር እያስተማረ የመጣው ማለት ምን ማለት ነው እያጠበቀው 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 ነው የመጣው አይደል ከመዳንና ካለመዳን ጋር ወደ መንግስተ ሰማያት ከመግባትና ካለመግባት ጋር ኡነት ፍርጥጥ ያደረገ ነበር ያስተማረ ያለው ልዩነትን የሚያመጣ ኡነትን ከሐሰት የሚለይ ትምርት ነበር ያስተማረ ያለው አይደለም እንዴ ልዩነትን የሚያመጣ በሰዎች መካከል ልዩነትን የሚያመጣ ትምርት ነው ያስተማረ የነበረው ትድናለ ወይን አትድንም መንግስተ ሰማያት ትገባለ ወይን አትገባ ጥካን የሚጠይቅ ነገር ነው 
ቀደም እንዳልኩት ከመዳንና ካለመዳን ጋር የታያዙ ነገሮችን ነበር ምራፍ ሰባት ላይ አስተማረው እንዱን በተጨማሪ ከላይ በጠቀሰው የሐሰተኛ ነቢያት ምክንያት ራሳቸው ጎርለው ሰውንም ከእግዚአብሔር መንግስት ስለሚያስቀሩና ስለሚያስቱ ነገሮች ወይንም ስለ ሐሰተኛ ነቢያትም ነበር አሁን በመጨረሻ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እያስተማረ ያለው እንዳልኩት ባለፈው ወንጌል ሙሉ ነው ሙሉ ሐሳብ ነው ያለው ያለው ቃል ነው ብለናል አይደል እንዴ ወንጌል ብለን ስናይ ለራሳችን የሚስማማውን ቃል ብቻ ተመጻፍ ቅዱስ ነጥለን እምንናገረው ወይንም ለሰዎች ምንነገረው እሱ አይደለም ወንጌል ሙሉ ነው አንድ ቃል አይደለም ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በተለይ በመራፍ ሰባት ላይ ደግም ካጥበሉኝና ለማስተማር የፈለገው ነገር ትልቁ ነገር ስለ ሰዎች የመዳን ጉዳይ ነበር የወንጌል ደግሞ ትልቁ መልእክት ምንድነው የሰዎች መዳን ጉዳይ ነው ሀብታም የሞን ጉዳይ አይደለም የጸጋ ስጦታ ጉዳይ አይደለም የሰዎች የዘላለም ህይወት መውረስና ለመውረስ ጉዳይ ነው ስለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ ሰዎችን ከእግዚአብሔር መንግስ ሊያስቀሩ የሚችሉት ነገሮች እየዘረዘረ 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 የመጣው ደግሜል በልና ሐሰተኛ ነቢያት እስከ ስራቸው እስከ ማንነታቸው በአንደኛ ደረጃ ውልቅልቅ አድርጎ ያወጣውና ያሳየው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በወንጌል ላይ ስናይ አይደለም የጀመረው ኢየሱስ ነው ባዲስ ኪዳን እናየዋለን በብሉይ ኪዳንም እግዚአብሔር አምላክ በአንደኛ ደረጃ ሲመጣና ሲቃወም የነበረው ሐሰተኛ ነቢያት ነው ኢየሱስ ክርስቶስም በተራራው ትምርት ላይ ማስተማር ሲጀምር ከትምርቶቹ አንዱ ቁጭ አድርጎ ያመጣው ሐሰተኛ ነቢያት ነበር በነሱ ምክንያት ሰው ተሰናክሎ ከዘላለም ህይወት ሊጎድል ስለሚችል እንግዲህ ወደ ዛሬው የትምርት ሐሳብ سنመጣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የትምርት ክፍል ምን የሚል ነበር ነቢያት የሚል ነበር ከነቢያትም ደግሞ ሐሰተኛ ነቢያት ለምን ነቢያት እንነካ ወይስ ስለ ነቢያት ጠጾ ማስተማር ፈለገ ብለን እንጠይቅ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳውም ከነቢያት እኩል በኃይለኛ በአንደኛ ደረጃ እግዚአብሔር የተቃወመው ረኞችን ነበር ጉዳቸውን አፈላሉ ያለው ከነቢያት በበለጠ በብዙ ስፍራ ስለ ረኞች ተጽፈዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ነው ነቢያትን እዚህ ጋር ብድግ አርጎ ከሌሎቹ ለይቶ ያወጣው በዘመናት ሁሉ በብሉይ ኪዳንም ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ጊዜ ወደፊትም ደግሞ ሐሰተኛ ነቢያት የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ ስለሆነ ነው በብሉይ ኪዳን ዘመን እግዚአብሔር አምላክ ከረኞች ቀጥሎ ልበል ወይንም ከረኞች በተጨማሪ በጣም ጨክኖ ይናገር የነበረው ስለ ሐሰተኛ ነቢያት ነበር ስለ ክፋታቸውና ስለ ስራቸው በዛን ጊዜ እንበል ወደፊት ይሄድን እናየዋለን ምናልባት ይሄን ሐሳብ ተመልሽበት ለመጣ ይችላል ኃይለኛ የእግዚአብሔር ነቢያት በነበሩበት ጊዜ ሐሰተኛ ነቢያቶች ነበሩ ያስቸገሩ እስራኤልን አናራምድ ያሉ እስራኤልን በውሸት ትንቢት ማኒፑሌት አድርገው አላንቀሳቀስ ያሉ እግዚአብሔርን ራሱ ያስቸገሩ ሐሰተኛ ነቢያቶች ነበሩ ሚናቸው የሚጫወቱት ቀላል አልነበረም ኢየሱስ ክርስቶስ የነበረም ጊዜ ነበሩ አሁንም አሉ ሐሰተኛ ነቢያት ደሞ ደፊትም ይኖራሉ ስለዚህ ነበረ ማስጠንቀቂያ ኢየሱስ ክርስቶስ እየ እየተናገረ እያስተማረ ያለ በጣም የሚገርመው ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር ያስተማረው ስለ ሐሰተኛ ነቢያት እንጂ ስለ ትክክለኛ ስለ ሁነተኛ ነቢያቶች አይደለም ለማስተማር ይፈልገው ምን ያስፈልጋል ስለ ትክክለኛ ስለ ኤልያስ መናገር ምን አስፈልገው ስለ ኤልሳስ ስለ ኢዩ መናገር ምን ያስፈልገዋል አይደለም እንዴ ራይን መጨረሻ ላይ ሄዳችሁ ስለታዩት የክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ የምን መንፈስ ነው የሚለው የትንቢት መንፈስ ነው ይላል በእውነተኛ ነቢያት ውስጥ የሚሰራው የራሱ የክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ ስለሆነ ስለሱ ቶዲስታ ማድረግ አያስፈልገው ሊገልጥና ሊያወጣ የፈለገው ሱ ሐሰተኛ ነቢያት ነው እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያቶች የሚሰሩት በምን መንፈስ ነው ትክክለኞቹ የእግዚአብሔር ነቢያት በእግዚአብሔር መንፈስ በክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ ሚንቀሳቀሱ ከሆነ ሐሰተኛው ነብይ ደግሞ የሚንቀሳቀሱበት የራሳቸው መንፈስ አላቸው ስንመለከት ስለ ሐሰተኛ ነቢያት ሐሳቡን ጀምሮ ግን የሐሰተኛ ነቢያትን መለያ ለመናገር ያህል ስለ ሁነተኛ ነቢያትም ከፍሪያቸው ታውቋቸው አላችሁ ብሎ ተቀሳ አድርጓል ፈዋል አይደለም እንዴ ዝም ብሎ ድምጽ ሳርጓቸው አይደለም ሁነተኛ ነቢያትንም ያለፈው ምንድነው ያለው መልካም ዛፍ መልካም ፍሬ ያፈራል መልካም ነቢያቶች መልካም ፍሬ ይገኝባቸዋል ብሎ ግን በጎን የመጣው ስለ ምንድነው ስለ ሐሰተኛ ነቢያትና ነቢያትና ስለ ፍጻሜ ያቸው ተቀስ አድርጓል ሁነተኛ ነቢያትንም እንዳልኩት የሁነተኛ ነቢያትን ለማውቅ የሚገለጡባቸው ትክክለኛ ፍሬ በራሱ በቂ ነው ሌላ ምንም ኤክስፕሌኔሽን አያስፈልጋቸው ስለዚህ ለማለት የፈለኩት ምንድነው እዚህ ጋር በቀጥታ ጌታ ለማስተማር የፈለገው ስለሚገለጡት ትክክለኛና ሁነተኛ በሚመስል መገለጥ ተገልጠው ህዝቡን ስለሚያስጡት ሐሰተኛ ነቢያት ነበር ምንድነው ያልኩት ትክክለኛና ሁነተኛ በሚመስል መገለጥ የሚገለጡትን ሐሰተኛ ነቢያትን ለማውጣት ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ የን ትምርት ያስተማረው ከላይ እንዳልኩት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሐሰተኛ ነቢያት ተናግሮ እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያት እገለብጣቸዋል እመታቸዋል አጠፋቸዋል ብሏል እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ አላለም 
ስራቸውንና ማንነታቸውን ነው የገለጠው ስለዚህ ምን ይላሉ ይቀጥላሉ ሀሰተኛ ነብይ ያንም ነበሩ እሱም በነበረበት ጊዜ ነበሩ አሁንም አሉ ወደፊትም ምን ይላሉ ይቀጥላሉ ምን በሉ ግን ተጠንቀቁ እናንተ ዳቢሎስ በመድር ላይ እስካለ ድረስ እስካለ ጊዜ ድረስ ታስሮ ወደ እሳት ባህር እስከሚጣልበት ጊዜ ድረስ ሀሰተኛ ነብያቶች አሉ ቀደም ብያለው በጣም አክርሬ ለመሄድ ስላልፈለቁ ነው የሚሰሩበት መንፈስ እስካለ ድረስ ሀሰተኛ ነብያት አሉ ስለዚህ ምን በሉ እናንተ ግን ተጠንቀቁ ከሀሰተኛ ነብያት ተጠንቀቁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝም ብሎ ትንቢ እስላሚናገር ወይ ራሱ ነብይ ብሎ ስለጠራ ተራ ነብይ አይደለም እዚህ ጋር እየተናገረ ያለው ነብይ ነኝ ብሎ መገለጥ በጣም ቀላል ነገር አይደለም ይገባቸዋል ምን ማለት እንደሆነ ያለ ምንም ነገር ያለ ምንም የሚታይ ነገር የሚጨበጥ ነገር ማንም ራሱ ነብይ ነኝ ብሎ ሊነሳ አይችልም ሊጠራ አይችልም የሆነ ታንጀብል የሆነ የተገለጠ የሚታይ ነገር በአይኑ በእጅ የሚዳሰስ ነገር መስራት አለበት ነብይ ነኝ ካለ ነብይ ነኝ ካለ የእግዚአብሔርም ነብይ የሆነ ሀሰተኛ ነብይ የግድ አንድ ነገር ሰርቶ ማሳየት አለበት ሰርተው አድርገው የተጨበጠ ነገር ማሳየት ስለሚችሉ ስለ ሀሰተኛ ነብይ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለ አይደል ገብቷቸዋል ምን ማለት እንደሆነ የተገለጠ የተጨበጠ ነገር ማሳየት ስለሚችሉ ሀሰተኛ ነብይ ነበር እየተናገረ ያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀሰተኛ ነቢያት ሲገለጡ ደንጀረስነታቸው ሲናገር ከላይ ጥጹን ስናይ በግ መስለው ነው የሚመጡት አለ የበግ ለምድ ለብሰው ነው የሚመጡት አለ ምን ማለት ነው ባ እያለ ነው የሚመጣው አይደለም እንዴ አንድ መስክ ላይ ማለት ነው አሁን በጋ ላይ ምናምን ብዙ በጎች ጎንበስ ብለው ሳር ሲበሉ ይታያሉ እስቲ ቆሙና አንዱ ተኩላ ነው በሉ አንዱ ከነዚህ በጎች መካከል አንዱ ተኩላ ነው ማለት የሚችል ሰው አለ የሚደፍር ሰው አለ ጎንበስ ብሎ ሳርን የሚገጥ የሚገጣውን በግ እንደዛ ማለት የሚችል ሰው አለ አንዱ ቀበሮ ነው ማለት የሚችል ሰው አለ ምንድነው የምትሉት ድንገት በጎች ናቸው ሳር እየበሉ ነው የጋጡ ነው ብላቸው ድንገት አንዱ በግ ከማል ተነስተው ሁ ሁ ሁ ሁ ቢ እንዴ ምን አይነት ታምር ነው በጣም ያስደነግጥ ነገር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ምንድነው የበግ ቆዳ የበግ ለምድ ለብሰው በግ መስለው ይመጣሉ ዴንጀረሶች ናቸው ማለት ምን ማለት ነው በልሳን እየተናገረ እየጸለየ መጻፍ ቅዱስን እያነበበ እየሰበከ ያምልኮ መልክ ያላቸው አታላይ ነቢያት ማለት ነው ማንንም ሀሰተኛ ነብይ እኔ እግዚአብሔር ነብይ አይደለሁ ብሎ ቢመጣ ማንንም ዞር ብሎ አያዩ ማንንም እሱ ጋር ሄደ መጻፍ ቅዱስ ሳይዝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይል ሳይሰብ ሳይዘምር ሳይጸልይ በልሳን ተርር ሳይ እኔ ነብይ ነኝ ብሎ ቢመጣ ማንንም እሱ ጋር ይደርሰም የግድ መጻፍ ቅዱስ ማያዝ አለበት የግድ መጽለያ ያለበት የግድ በልሳን መጽለያ ያለበት ማለት ምን ማለት ነው የበግ ለምድ መልበስ አለበት ቆዳ መደረብ አለበት ጌታ በጣም አጠንክሮ የተናገረው ነገር እነዚህ ነቢያት በጣም አደገኞች ናቸው ምክንያቱም በግ ነው በመንት ላይ ይዋል የጌታን ስም እየጠራ ቀድም ዳልኩት እየጸለየ መጻፍ ቅዱስ ይዞ ከፍቶ ያነበበ ሰዎች እየሰበሰበ እየሰበከ በመን ይለያል አብሮ ይገባል አብሮ ይቀመጣል አብሮ ይወጣል አብሮ ያገለግላል በመን ይለያል ግን ውስጡ ነጣቂ ተኩላ ነው አለ ማለትም የመጨረሻው ታርጌት ለምን ነው የሚገለጥበት ብለን ብናስብ ሰው ለማረድ ነው ጨለማ ጨለማ ሀሰተኛ ነቢያትን የሚያስነሳበት ምክንያት ሰዎችን ሀብታም ለማድረግ አይደለም አይደለም ወይንም ደግሞ ብዙ ህዝብን ለማፍራት አይደለም የመጨረሻ ታርጌቱ ግን ሰውን ማረድ ነው ሰውን ማረድ ነው ስለ ምን ማለት ነው ከእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አውጥቶ ወደ ሲዮል መጨመር ነው አንድ አንዴ ምናልባት ነብዩ ራሱ ተክላ መሆኑ ላይቆ ይችላል በመንፈስ ተነርቶ የሚወጣ ከሆነ አይደለ ስለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ብዙ ነቢያቶች የእግዚአብሔር ነብይ ነን እያሉ የሚታገሉትና የሚሟገቱት ራሳቸው አያቁትም አያቁትም ያስነሳቸው ኃይል ብቻ ነው የሚያቀው እነሱን እንዳስነሳ አያቁትም ብዙዎች እሺ በመጀመሪያ ደጌታ ትምርት ከመግባታችን በፊት ነቢያት የሚለውን ቃል ትንሽ ፈተነን እንመልከቱ ማለትም ስንት አይነት ነቢያት እንዳሉ ስለ አገልግሎታቸው ባጭሩ ካየን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያስተምር የፈለገው ነገር ግልጦ ነው ይታየናል በመጀመሪያ ብንጠይቅ ስንት አይነት ነቢያቶች አሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መርምር እንዳገኘው ሶስት አይነት የነቢያት አይነቶች እንዳሉ እና ያለን ሶስት የነቢያት አይነቶች ከዛ በፊት ግን አንድ ነገር እኒ በመጀመሪያ ነብይ ማለት ምን ማለት ነው ነብይ ማለት ምን ማለት ነው ነብይ ማለት በእግዚአብሔር የተቀባ የእግዚአብሔርን የልቡን ፈቃድና हिसाब የሚያስተምር እና የእግዚአብሔርን ቃል ማለትም ወደፊት የሚሆነውን የሚናገር ማለት ነው የሚነሳው በእግዚአብሔር ነው የሚናገረው የእግዚአብሔርን ቃል ነው በእግዚአብሔር የተነሳው ነብይ 
አሁን ስለ ተከክለኛው ነብይ ነው የምንናገረው ነብይ ማለት የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ የተሞላ ከእግዚአብሔር ብቻ የሰማና ከእርሱ ብቻ የተቀበለ እንዲሁም ደግሞ የሰማውን ቃል ብቻ የሚናገር የሚያመጣ ነው ሳይጨምር ሳይደልዝ ሳይሰርዝ እንደ ተጻፈ ወይንም እግዚአብሔር ንገር ያለውን ቃል ብቻ የሚናገር ማለት ነው ኡነተኛ ነብይ ይሰማል የሰማውን ብቻ ይናገራል ሳይጨምርም ሳይቀንስም እንዳልኩት በመጀመሪያ ሰውን ነብይ ያድርጎ የሚጠራው እርሱ እግዚአብሔር ነው እንጂ ማንም አንድ ሊትር ዘይት ሰው ላይ ይያፈሰሰ በዘይት ስለ ራስህ ብቻ ነብይ ነኝ ብሎ ራስህን የሚሾምበት አማቴ አይደለም ፕሮፌሽን አይደለም የነብይነት ፕሮፌሽን የለም ናውጣ ከሌ አንድ ሊትር ዘይት ጭንቅላቱ ላይ ሲደፋስ ከግሩ ድረስ ይደርሳል በዛ ጥልቅልቅ ቀብሎ ነብዩ አይደለም እንደ ነብይ ነኝ እያለ የነብይነት ስራውን ይጀምራል ስራው አገልግሎቱ ሳይሆን ስራውን ይጀምራል ዘይት ራስ ላይ በመድፋት አይደለ ሰዎችን የምንቀባበት የምንለይበት ፕሮፌሽን አይደለም አይደለም ምክንያቱም ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ ምንድነው የሚለው አንዳንዶችን ሐዋርያት ሌሎችን ነቢያት ሌሎችን ወንጌላዊ ወንጌልን ሰባቾች ሌሎችን ምህረኞችና አስተማሪዎች እንዲሆኑ ሰጠ ይላል ማን ሰጠ ጌታ እግዚአብሔር ሰጠ ማንን ነቢያትን ማንን ምህረኞችን ማንን አስተማሪዎችን ማንን ወንጌላውያንን ሰጠ እግዚአብሔር እንጂ በአንድ ሊትር ዘይት ምንገላገለው ጉዳይ አይደለም መድገም አይደለም ለማጠንከር ነው ነብይ የሚናገረው ነብይ ድምጽ የሚሰማው ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል ደግሞ የተናገረው ቃል ደግሞ ከሆነ ይፈጸማል ነብይ የራሱን ፈቃድ የሚያደርግ ሳይሆን በትክክል የሰማውን ቃል ብቻ የሚናገር ነው የሚያስተምር ነው የሚያደርግ ሰው ነው የእግዚአብሔርን ቃል ማስተማር የሚችል ሰው ነው የተጻፈውን ቃል መጻፍ ቅዱስን ማስተማር የሚችል ሰው ነው ነብይ ማለት ነብይ የእግዚአብሔር ነብይ የሚያስተምረው ምንድነው የእግዚአብሔርን ቃል የትንቢት ቃል ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስን ነው የሚያስተምረው ሰዎችን መትከል የሚፈልገው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ነው ነቢያት ለምን አስፈልጉ? ሁነተኛ የእግዚአብሔር ነቢያት ለምን ነው ያስፈልጉት? በእስራኤል ዘመን አልሰማኮ ሲሉ ነው ጆሯቸው ሲደነቁር አልታዘዝ ሲሉ ነው እና ኢርሚያስ የተነሱት ላመጽኛ ሆኖ ነብይ የሚነሳለት እንቢ ለሚል አልታዘዝም ለሚል ሰው እስራኤላውያኖች አመጽ በአመጽ ላይ አመጽ በአመጽ ላይ አመጽ ባለመታዘዝ ላይ አለመታዝ በሱ ላይ ይሆኑ ነበር በእግዚአብሔር ላይ በአምላካቸው ላይ ስለዚህ ይልክላቸዋል እሚልከው መልክ ደሞ ሊሽከሙት የሚችሉት መልክት አይደለም ነብይ በሰላም ተዘሎ ለተቀመጠው ሰው ነብይ አይላክለቱም እንደ እግዚአብሔር ቃል ለሚኖር ሰው ነብይ አይላክለቱም ለምን የእግዚአብሔርን ቃል ለሚማርና ለሚያነብ ለሚያጠና ሰው ነብይ አይላክለቱም ከትንቢቶች ሁሉ የጽና የትንቢት ቃል መጽሐፍ ቅዱስ እጁ ላይ ስላል አይደለም ትክክል አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ሚለው ማለት ነው ስለዚህ ነብይ የእግዚአብሔር ነብይ በሆኑ የሚታወቁ በተግባሩ በቃሉና እርሱ ራሱ ለእግዚአብሔር በመገዛቱን በማሳየት ነው አይደለም እንዴ በተግባሩ አልኩ ለምሳሌ ምንድነው ተግባሩ እንዴት ነው የሚኖረው እንዴት ነው ለምሳሌ ባህሪው የባህሪው አገላለጽ የዛ የነብዩ ነብይ በምን ይገለጣል ኡነተኛ የእግዚአብሔር ነብይ ኡነተኛ የእግዚአብሔር ነብይ ፈሪ ነው ይፈራ ታቃላችሁ እግዚአብሔርን ብቻ አይደለም ይፈራው ሰውም ያስፈራዋል ኡነተኛ የእግዚአብሔር ነብይ ሰው መሆኑን ያውቃዋል የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣለት ያ ተናገር ያለውን ሲናገራል እንጂ ከዛው እጭ ግን ፈሪ በጣም ኡነቴ ነው መነግራችሁ ኤልያስን ተመልከቱት እግዚአብሔር የላከው ጊዜ ደፈረ አይደለም እንዴ የባህል ነቢያት ነበሩ ወደ 400 የሚሆኑ በዙ ወደዛው ውስጥ መግባት አልችልም በድፍረት ግን በ400 ያ ሀሰተኛ ነቢያት መካከል ቆመ በእሳት የሚገለጥ ዛሬ እርሱ አምላክ ይሁን እናንተም አምላካችሁን ጥሩ እኔ ማምላኬ ነጠራለሁ በእሳት የሚገለጥ በእሳት የሚለይ እሱ አምላክ ይሆናል አለ 400 ያ ሀሰተኛ ነቢያት ማሃድ ተገልጦ ያደረጉትን ታቀላችሁ ከጧት እስከማታ ድረስ አይደለም እንዴ አንድ ቃል ወደ ላይ ላከ ከላይ ምን መጣ ይላል እሳት መጣ እንጨቱን በላ ውሃውንም ላሰች ይላል የእግዚአብሔር ቃል ያን ጊዜ ምን እንደሚያሉ ያዙልኝ አለ 400 ነቢያትን ያን ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ነበር የእግዚአብሔርን ሥራ እየሰራ ነበር አገልግሎቱን ያገለገለ ነበር ያዙልኝ አለ ወደ ባህር ወስዶ 400 የባህል ነቢያቶች አሳረደ ይላል ኤልዛቤል ነቢያቶቹን አሳረድ ጭንቅላት አንተ ላይ ያደረ እንደሆነ እኔ አይደለም ብላ ባማልጧቱን ስትረግሞ አለም ብሎ ፈሪ ወደ ጫካ ሮጥ ሰው ነው ኡነተኛ የእግዚአብሔር ነብይ ፈሪ ነው ቆይ አሳይሻለሁ እኔ 400 ነቢያትን ያሳረድኩ አንቺን መከስከስ አጥቶይ ነው ብሎ አልገሰገሰም ሰው ነው እግዚአብሔር አላቆማ ኤልዛቤልን ለመጣል ኤልያስ አልተነሳ ገብቷችሁን ኤልዛቤል ምትወርቀ በእዩ ቅባት ነው እንጂ በኤልያስ ቅባት አይደለም ኤልያስ መዛን ጊዜ ፎክሮ ቢሄድ ኖሮ ሁሉ ሊሆን ይችላል ነበር ዩኒቨር ነው አላቆማ እግዚአብሔር አይ እና ብዙ ጊዜ ፈሪው 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 ለምን አይፈራ 
ሰው ነው ሰውነቱን የሚያቀሰው ነው ነብይ ማለት የእግዚአብሔር ነብይ በተግባሩ ይታወቃል በቃሉ ለእግዚአብሔር በመገዛቱ እግዚአብሔርን በመታዘዙ ይገለጣል ይታያል አይደለም ለቀባት ያለው ነብይ እንኳን ቢሆን እንዴት ነው ቀባታችን የምንጠቀምበት ወደፊት እንሂድ ለምሳሌ ዘውል ቁ 12:6 ላይ ጌታ እግዚአብሔር ሲናገር እንደዚህ አለ ቃልን ስሙ በመታከላችሁ ነብይ ቢኖር እኔ እግዚአብሔር ብራይ እገለጥለታለሁ ወይም በህልም እናገራለሁ አለ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ነብይን የሚያስነሳ እርሱ እግዚአብሔር ነው ደግሞ ለነብይ ቃልን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው ነብይ ቢኖር እኔ እራሴ አለ በመታከላችሁ ካለ ኡነተኛው የእግዚአብሔር ነብይ ማለት ነው በህልም ወይ ብራይ እገለጥለታለሁ ነብይም ደግሞ መናገር ያለበት ያ እግዚአብሔር የተናገረውና የሰማውን ቃል ብቻ ነው ማድረግም ያለበት ስለዚህ የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ ብቻ ይፈጽማልች ምጣአትና አስማት መሰል ነገሮችን በመፍጠር አይደለም ነብይነቱን ለማረጋገጥ የሚሞክረው አስማትና ምጣአት ያአጋንን ተአሰራር ማለት ነው በአስማት ነብይነታችንን ለናረጋገጥ አንችልም ስማቸውም ብዙ መዘርዘር አያስፈልገኝም ከሙሴ የጀመረ በቀጥታ እርሱ እግዚአብሔር ራሱ የጠራቸው ደግሞ ቃልን የሰጣቸው ነቢያት ነበሩ ለምሳሌ አንዱ ሙሴ ነው ሙሴም ደግሞ ወደተኛ ነብይ መሆኑን ስለሚያቅ ስለ ራሱ ነብይነት ተናግሯል ከወንድሞች መካከል እንደኔ ያለ ነብይ ያስነሳላችኋል እሱንም ማትስማ ነፍስ ትሞታለች ብሎ ተናግሯል የራሱን ነብይነት በደንብ አረጋግጧል እነ ኢሳይያስ ኤርሚያስ ዳንኤል እስቄል አሞጽ ዮናስ በቀጥታ በእግዚአብሔር የተነሱ በእርሱ የተመረጡ የእርሱን ሐሳብ ብቻ ያገለገሉ ነቢያት ነበሩ እንደነ ኤልያስ ቀደም እንዳትቆት ኤልሳ እዩ ያሉ ነቢያት በእውነት እውነትን ብቻ ያገለገሉ ከእግዚአብሔር ሰምተው የወጡ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የፈጸሙ እውነተኛ ነቢያቶች ነበሩ ቀደም ብያለው ይሄን ያልካየን ስለ እውነተኛ ነቢያቶች ስንት አይነት ነቢያቶች አሉ በእኔ መረዳት ከመጽሐፍ ቅዱስ ፈልግ ያገኛሁትን ማለት ነው ምክንያቱም ይሄን በደንብ ከተረዳን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምርት በደንብ ይገባናል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነቢያት በሶስት ተከፍለው እናያቸዋለን ይሄውም አንደኛው የመጀመሪያዎቹ ቀድም ያለው የእግዚአብሔር ኡነተኛ ነቢያት ተብለው ይጣራሉ ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር ነቢያት አድርጎ የጠራቸው የራሳቸውን ሐሳብ ግን የሚያገለግሉና የሚያደርጉ ደስ ያላቸውን የሚያስተምሩና የሚተነብዩ ነቢያት ነበሩ በእግዚአብሔርም ተነስተው ማለት ነው እግዚአብሔርም የጠራቸው ነቢያት ሆነው ግን የራሳቸው የስጋቸውን ሐሳብ የሚፈጽሙ በጠላት ተመርተው አይደለም እነዚህ ነቢያቶች ግን ለስጋ ብለው የስጋ ነገር ለመሙያ ብለው ደግሞ ራሳቸው የራሳቸው ነገር የሚጨምሩ የሚቀይጡ ነቢያቶች አሉ ሶስተኞቹ ደግሞ ያሰት ነቢያት የሚባሉ በሐሰተኛ መንፈስ የሚነዱ ትክክለኛ መስለው ግን ለማረድና ለመግደል የሚገለጡ ነቢያቶች ናቸው ሶስት አይነቶች ናቸው ነቢያቶቹ ግልጽ ነው አይደለም ሁለተኞቹ ጋር ለዩነት ከሶስተኞቹ ጋር ያለው ምንድነው ትክክለኛ መስለው ግን ለስጋቸው ለገንዘብ ሀብት ለማፍሪያ ምናምን ዝም ብለው አላርለን እንደ የፈለጉትን የሚያደርጉና የሚተነብዩ ነቢያቶች አሉ ሶስተኞቹ ግን በጨለማው ኃይል የሚነሱ በደም አስተጣጥቆ የሚያስነሳቸው ነቢያቶች ናቸው ከላይ ስለ ኡነተኛ ነቢያት በእግዚአብሔር እንደሚቀቡና የርሱን ሐሳብ ብቻ እንደሚያደርጉ ተናግሬ የነበር ስለ ሁለተኞቹ ነቢያት ማለትም የእግዚአብሔር ነቢያት ሆነው ግን የራሳቸውን ሐሳብ ስለሚናገሩት የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል የግድሱንም ተከሳ አድርጌ ማለፍ አለብኝ ኤርሚያስ 23 21 ላይ እንደዚህ ይላል እኔ ሳልካቸው እነዚህ ያነቢያት ሮጡ እኔም ሳልናገራቸው ትንቢት ተናገሩ ብሎ ቃሉ ይናገራል አይደለም እንደ ተመልከቱ ጥሪው ስላለው ብቻ ነብይ ስለተባለ ብቻ በፈለገ ጊዜ ተነስተው እግዚአብሔር ሳይናገሩ ቃልን የሚናገር የሚተነብይ ሰው ማለት ነው ነቢያቶች ማለት የፈለገውን የሚያድር ስጋዊ ነብይ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነቢያት እኔ ሳልካቸው ተነስተው ትንቢትን ይናገራሉ አለ ዝም ብለው ይሮጣሉ ከአገር አገር ከከተማ ከተማ ከቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ከህዝብ ወደ ህዝብ ይሮጣሉ ለመተንበይ እነዚህ ነቢያት አዎ የእግዚአብሔር ነቢያት ነበሩ ግን ሂዱ ሳይላቸው በፈቃዳቸው ነው የሚንቀሳቀሱት ነው ያለ ጌታ እግዚአብሔር ሲናገር ባፋቸው ውስጥ እግዚአብሔር ቃልን ሳይስቀምጥ ተናገር ሳይለው የሚናገር ነብይ ቀደም እንዳልኩት በጣም ቀላል ነው ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ብሎ እዚህ ሳይ መናገር መተንበይ በጣም ቀላል ነው ሰው ተለማም ዶታል በጣም ቀላል ነው በእግዚአብሔር ፊት ግን ምን ያህል ጸያፍ ነገር እንደሆነ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያቀው ምን ያህል ጸያፍ ነገር እንደሆነ እንደዚህ አይነት ነቢያት ምን አይነት ነቢያት ናቸው ያህሰት ነቢያት ሳይሆኑ የሳቱ ነቢያቶች ይባላሉ የሳተ ነቢይ ነብይም ይስታ የሚስት ነብይ አለ ስለዚህ የዛ አይነት ነቢያት ያኔ በብሉይ ኪዳን ነበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ጊዜ ነበሩ በብሉይ ኪዳንም ጊዜ ነበሩ አሁንም አሉ ያኔ ካሉ ለምን ዛሬ አይኖሩ አይደለም እንዴ ያኔ ካሉ ለምን ዛሬ የማይኖሩበት ምክንያት ምንድነው ባይብስ የዛሬው ትምርት ሐሳብ ጌታ ኢየሱስ በአስተማሩ ላይ ስለሆነ ቀጥታ ወደ ሐሰተኛ ነቢያት ከዚህ በኋላ ያያየን እንወርዳለን ምክንያቱም ዋናው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የትምርቱ ዓላማ ያተኮረው ሐሰተኛ ነቢያት ላይ ስለነበረ ማለት ነው
ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር የበግ ለምድ ለብሶ ስለሚመጡባችሁ ነው ያሉ ተመልከቱ ስለሚመጡባችሁ በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች ተኩላዎች ከሆኑ ካሐሰተኛ ነቢያት ተጠበቁ አለ ያን ጊዜ እምነተኛ የእግዚአብሔር ነቢያት በመድር ላይ በነበሩ ጊዜ በብሉ ይቂዳን ዘመን እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያቶች ነበሩ እኩል ለኩል ቀደም ሲጀምር ብያሉ አሁንም በዚህ ዘመን ትክክለኛ እምነተኛ የሆኑ የእግዚአብሔር ነቢያቶች አሉ ደሞ የሐሰተኛ ነቢያቶች አሉ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚሰሩ ነቢያቶች አሉ በሐሰተኛው መንፈስ ደሞ የሚሰሩ የሐሰት ነቢያቶች አሉ ምን አይነቶች ናቸው አለ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህ ነቢያቶች ሲገል የበግ ቆዳ ራሳቸው ላይ ደርበው የሚመጡ ቀበሮዎች ናቸው አለ አይደለም ቀበሮ በግ መስሎ ሲመጣ ማለት ነው በጣም የሚገርመው ነገር ግን በብሉይ ኪዳን ጊዜ ስንመለከት እግዚአብሔር አምላክ ሆን ብሎ ሐሰተኛ ነቢያት እንዲኖሩ የፈቀደበት ጊዜ ነበር የፈቀደበት ጊዜ ነበር አሁንም ደግሞ በዚህ ዘመን የሚፈቅድበት ሁኔታ ይኖራል እግዚአብሔር ይለቃቸዋል አንድ አንድ ጊዜ ለምን ሐሰተኛ ነቢያቶች እንዲሰሩ እንዲንቀሳቀሱ ይፈቅዳል እግዚአብሔር ቆ ማንም በእሱስም በክርስቶስ ኢየሱስም ሲቸረችር በአንድ ቀን ጠራ አርጎ ማጥፋት አቅጦት አይደለም ሐሰተኛ ነቢያት በአንድ ጀንበር ማጥፋት አቅጦት አይደለም ወይም በህዝቡ ላይ የሚሆነው ጥፋት ግድ ሳይለው ቀርቶ አይደለም ህዝብ ወደ መታረድ ሲሄድ ግድ ሳይለው ቀርቶ አይደለም ህዝብ ሲስት ግድ ሳይለው ቀርቶ አይደለም ጨለማው ክብርን ሲወስድ በእግዚአብሔር ስም በክርስቶስም ግድ ሳይለው ቀርቶ አይደለም እግዚአብሔር ግን የሚፈቅድበት ጊዜ አለ አው ይፈቅዳል የሚፈቅድበትም ጊዜ የሚፈቅድበትን ምክንያት እና ያለ ለምን ነው እግዚአብሔር የሚፈቅደው ለምን ነው እግዚአብሔር ሐሰተኛ ነቢያቶች እንዲነሱ የሚፈቅደው ወይንም ሲነሱ ዝም የሚለው ለምን ነው የብዙዎቻችን ጥያቄ እንደዚህ ያደርለው ዛሬ በአለም ላይ ብዙ ነገር ሲሆን ስናይ እግዚአብሔር እንዴት ዝም ይላል እንላለን ዘዳግም 13 አንድ ላይ መልሱ ይገኛል እንደዚህ ይላል በደንብ ስሙ በመካከለ ነብይ ወይም ህልማላሚ ቢነሳ ምልክቱም ታምራቱም ቢሰጥ እንደነገረ ምልክቱ ታምራቱም ቢፈጽም እርሱም ሄደን የማታቃቸውን አማልቶች እንከተል እና አምልካቸው ቢል አምላካቸው እግዚአብሔር በፍጹም ልባቸው በፍጹም ነፍሳቸው ትወዱት እንደሆነ ያውቅ ዘንድ ሊፈትናችሁ ነውና የዚያን ነብይ ቃል ወይም ያን ህልማላሚ አትስማ ገልጽ ነው መልሱን ተናግሯል እዚህ ላይ ቀደም ብለናል በባዶ ጀ የሚገለጥ ነብይ የለም ተአምራትን ምልከትን ሳይደርግ የሚመጣ ነብይ የለም ታምራት የሚባለው ነገር እንዴት ነው እናንተ እንደቀል ልምታዩት ታምር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሰማያትን ኮከፍቶ ከሰማይ ኮዝና ማዘነብ ኮዋክብትን መወርወር የሞተን ማስነሳት የታመመን መፈወስ አይደለም ዲያጋንትን ማስወጣት አጋንትን ማስወጣት እሚቀጥለው በመጨረሻው ትምርት ላይ እና ያለ እነኛ አላውቃችሁም የተባሉት አመጽኞች የተባሉት ላይ በስም አጋንን ታውጡተን ነበር ታምራትን አድርገን ነበር ምልክቶችን ሰርተን ነበር by the way kazi kahasetenya nebiyatoch gar no ayayizo geta yesus christos yanen timirt yastamaru kahasetenya nebiyatoch gar yetayizen min malatno agadetin yasotallu endetno miyasotot irs berso amt lay mengist fersal lechilal yegziaber kal adellem de agadetin agadetin miyasotta kohone mengistu fersal lechilal yesus christos and gizi agadetin siyawta farisawi yan nasadu qayawan metto ba agadetin talaqa agadetin yasotallalu yetelemammedut na yemiyakut neger allech taqallach ብዙ ወደ ውስጥ መግባት አልፈልግም የሚያቁት የተለማመዱት ነገር አለ ዝም ብለው አይደለም በቤል ዘቡላ ጋር ታለቀ ጋር እንት ያዞጣል ያሉት ኢየሱስ ያለው ምንድነው በእግዚአብሔር ጣት ነው ጋር እንት ያዞጣውት አለ የሚያዞጣበት ማውጣት እውነተኛ ትክክል የሆነ ነገር ነበር እየሰራ ያለው ለምንድነው ስተተኛ ከሆንኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ ላይ ተሳስቷል ማለት ነው ሲያስተምር ቃሉ ማንበብ እንችላለን ከፈልጋችሁ ከዚህ ጋራ አያይዞ ወርዶ ነው ጌታው ጌታው የሚለኝ ሁሉ ወደ መንግስተ ሰማይ የሚገባ አይደለ ከዚህ ትምርት ጋር የታየ ነው በስመ አጋንን ታውቁዘን ነበር ታምራትን አድርገን ነበር ሙታና አስነስተን ነበር ድዋን ተፈው አላውቋችሁም ነበር እናንተ አመጽኞች አመጽኛ ነብይ በአመጽ የተሞላ ነብይ በጨለማው መንፈስ የሚንቀሳቀስ ነብይ ድንቅና ምልክትን ያደረገ የሚመጣ ነብይ ምልክትን የሚያደርግ ነብይ ለምን እንደው እግዚአብሔር ይሄን የሚፈቅደው አምላካቸው እግዚአብሔርን በፍጹም ልባችሁና በፍጹም ነፍሳችሁ ትወዱት እንደሆነ ሊፈትንህ ነውና ሊሰልልህ ነው የሚፈቅደው አያችሁ እግዚአብሔር እንዴ ከህዝብ መካከል ከቤተክርስቲያን መካከል ከትውልድ መካከል ማን ነው እኔን የሚወድና በፍጹም ልቡና ነፍሱም ይከተለኝ ብሎ ለማውቅ ይፈቅዳል ስለዚህ ምን ማለት አትከተለው እሱ ሚለውን ቃል አትስማ አትስማ አለ አትስማ ሄደን እናምልካችሁ ቢልህ አለ ምን ማለት ነው 
ወዴት ነው የዛሬ ነቢያቶች ልበል ወይንም ሐሰተኛ ነቢ በማንም ላይ ጣቴን መጠንቁላል ፈልግም እግዚአብሔርስ ካልገለጠልኝ ስለማለቅ ሐሰተኛ ነቢያቶች ወዴት ነው ወደ ባአዳም ልኮዚስ ታይም ይዘው ሜዱ ወዴት ማይዱ ራሳቸው ነው ሰው እንዲያመልኩ የሚያስደርጉት ስለዚህ ሰው ግራቸው ላይ ይወድቃል ልብሳቸው ላይ ሄዶ ይታከካል እግሮቻቸው ላይ ይወድቃሉ ጫማቸው ይልሳሉ ይሄን ነው ያፍደረጉ ራሳቸው ያስመለቁ ያሉት እግዚአብሔር ደሞ ከሰማይ ሆኖ ያ ይሄ ህዝ ይሄ ተውልድ እኔን የሚያመልክ ነው እኔን የሚወድ ነው በፍጹም ልቡ እኔን የሚከተል ነው ወይስ የሚከተል አይደለም ይላል በሐሰተኛ ነበይ ይፈትነው አለዙ በሐሰተኛ ነበይ ቴስት ያደርጓል ቆጭ ብሎ ስንት ጉድ ስንት ታምር ይሆን እግዚአብሔር በአንድ ሰዓት ውስጥ የሚያዩ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በህዙ መካከል በሚሆነው ነገር ከላይ ለምን ነገር ሞክር ያለው መደጋገም አይደለም ያለ ምንም ምልክትና ድንቅ ሐሰተኛ ነበይ ሊገለጥ አይችልም አይችልም ታምራት ያደረጉ ነው የሚገለጡት የጫማን ቁጥር እየነገረ ሻርፕ የሆነች ቁጥር እየሰጠ የበላሁን ጧት ያደረከውን ያሰብከውን እየነገረ የዘርማን ዘርንስም እየጠራል እቺ እግዚአብሔር ጣፍ ነው ይላል ህዝቤ ስለዚህ ከጅብና ከአውሬ ጋር ሰው የታገለ ለሊት ሙሉ እየገሰገሰ ነብዩን ለመጠበቅ በርና ይሄደ በለሊት በብርድና በጨለም አይቆማል ወደ ውስጥ ብዙ አልገባም ብያለው ስለምናገረው ነገር ግን መልስ ለመስጠት ችግር የለብኝም መልስ መስጠው ደግሞ ለእግዚአብሔር ነው ለምን መሰላችሁ አልፈራ ምን ምንም ነገር ማልፈራው ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ እውነተኛውን የእግዚአብሔር መንፈስ ለምትተማምንበት ስለሚያኮራኝ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ነብይን እግዚአብሔር ካላከው ፍርድም ይሁን ምህረትም ይሁን ይቅርታም ይሁን ምናምን ተናግሮ ብቻ ይሄዳል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ኃይለኛ ከተባሉት ነቢያቶች የነቢያት ራስ ከተባለው ከሙሴ የጀመረ እስከነ ኤልያስ እስከነ ኢዩ ምናምን በሙሉ እንደ ኤርሚያስ ኢሳይያስን ፈትነን ስናይ እንደዚህ አይነት ተልካሻይ ዘርማን ዘር ስም ሲጠሩ ቀበቶና የጫማ ቁጥር ሲናገሩ ሰምተን አናቅም የለም ፊክሽን ነው ወይ ሰዎች የፈጠሩት ነው ወይንም ደግሞ በጨለማው መንፈስ ተመርተው ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርጉት የእግዚአብሔር መንፈስ አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ አሰራሩ አንድ ነው አንድ ለምን መሰላችሁ ቀድም ብያለሁ የኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ የምን መንፈስ ነው የትንቢት መንፈስ ነው ማለት የነቢያት መንፈስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነብይ ነበር ሰማሪያ ላይ ያቺ የሰማሪያ ሴት እንዴት ነው ያናገራት ወደ ህይወት ወደ እግዚአብሔር መንፈስ ወደ ህይወት ወደ እሱ አመጣ እንጂ ከእሱ የሚያርቅ አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር ይሄን ሐሰተኛ ነብይ እንደሆነ ያውቃል ከላይ ስለ ሐሰተኛ ነብይ ስናገር በሐሰተኛ መንፈስ የሚመሩ ናቸው በዬ ደጋግሜ ተናግረ ያለው ስለዚህ ሐሰተኛ ነብይ የሚገለጡት በኃይልና በመልክት በድንቅ ነው ብያለ ኃይልና ድንቅ ሊያደርጉ ይችላሉ ታምራት ሊያደርጉ ይችላሉ ተለልቅ ነገሮች ሊሰሩ ይችላሉ እግዚአብሔር እርሱንም ይፈቅዳል እነርሱ የመልክትና ድንቅ የሚያደርጉት በመጨረሻ ሰውን ከእግዚአብሔር ቆርጦ ለማስቀረት ነው አንደኛ እግዚአብሔር ለምን አሰተኛ ነቢያትን ይፈቅዳል ሊፈትነህ እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብና በፍጹም ነፍስ ታመልከው ዘንድ ተወደው ዘንድ ሊፈትነህ ነው የምታዩ ነገር አይስገርም ዛሬም ያንኔም እየሆነ ያለው ይሄ ነው በሐሰተኛ ነቢያት የጫማና የቀበቶ ቁጥር በሚናገሩ ነቢያት አትደንግጥ አትታለል አትጭበርበር ራስህ በዚህ ምክንያት ሰው ሁሉ ከእግዚአብሔር ርቋል ወዴት ነው ሰው እየሄደ ያለው ከእግዚአብሔር የሚጠብቅ የለም ብዙ ደቀመዛምርቶችን ያፈሩ ህዝቡን በማስያዙት ሐሰተኛ ነቢያቶች ናቸው ምን ያህል ሰው እንደሳተ ተመልክቶ አንዳንድ ሰዎች ይላሉ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ባዶ ሆኗል መሰረተ ክርስቶስ እጭ ባዶ ሆኗል ይላሉ መሰረተ ክርስቶስ ስቶ ነው ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ስቶ ነው ስቶ አይደለም ሰው ስቶ ነው ቤተክርስቲያኑ አይደለም የሳተው ሰው ግን ስቶዋል የነሱ ቤተክርስቲያን ባዶ ይሆነ ነው ምን ሆኖ ነቢያቶች ተነሱ ወደ ነቢያት ጋር ይሄዱ ነው እሄን ያስተዋለ ማንንም የለም ሰው ያለ እግዚአብሔር ቃል ባዶ ሆኖ ነው እየኖረ ያለው የክርስቲና ህይወት የመዳን ቃል ወድቋል ተንቋል መሰረት ይሆነ ነው የመዳን ቃል ተነቃንቋል ማንንም ይሄን የሚያስተውል የለም እግዚአብሔር ሊፈትነኝስ እንደሆነ ይሄን የሚያደርጉ ብሎ አስቦ ፍትሁን ወደ እግዚአብሔር የሚያዞር ማንንም የለም ማን ነው ይቅርታ አድርጎልኝ አንድ ሰው መጥቶ እንደተባለ ማለት ነው ሁነተኛም ይሁን አሰተኛ የተገለጠ እየገለጠ ይኖርክበት ምናምን ቢነግር እግዚአብሔር ሊፈትነኝ ይሁን አልኮ ይሄንን ሰው የላከው ብሎ ያንን የሚመዝን ሰው አላሁን ከመሐከላች እንደውም እንወድቃለን እንጂ ይሄው እግዚአብሔር በቃ ዛሬ ያሰበኝ ማንንም እግዚአብሔር ሊፈትነኝ ነው ብሎ አያስብም እግዚአብሔር ቀን የሚናገረው ሊፈትነህ ነው በፍጹም ልብህና ነፍስ እግዚአብሔርን ትከተል ዘን ያውቅ ዘን ነው ስለዚህ አትከተለው አለ ውሃና ዘይት ከአጥ ተነጻበት ዘንድ 
ገብተ ታጠበት ብሎ ሲሸጥለት በውዱ ዋጋ ሲሸጥ እንዴ ቀራሊዮ መስቀል ላይ የፈሰሰው የታረደው በግ የናዝሬቱ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ይያለ እንዴት ነው በዘይት ለሃጢያቴ መታጠቢያ ወይና ሃጢያቴን ማጥበት ዘይት እንዴት ገዚቼ እገባሎ ብሎ ሰው አያስብም ዘይት ገዝቶ ገብቶ የነብዩን ቃል ለመፈጸም በዘይት ሃጢያቱን ሊታጠብ ዘይት ላሱ ራሱ ላይ ይደፋል ሳሙና ይዞ ገብቶ ሰውነቱን ይታጠበታል ከሃጢያቱ ሊነጻ ነብይ የሸጠለትን ሳሙና ይዞ ሊፈትነህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ውሃ ይዞ ይሄዳል ባልዩ ውስጥ ይበርዛል መታጠቢያ ነው ይታጠባል ከእድፉ ማያነጻው ሙሃው ከእድፉ ማያነጻው ሳሙናው ዘይቱንም ቢደፋበት ወዝወስቶ ይወጣ ይሆናል እንጂ ሃጢያቱን አያጥበው የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ብቻ ነው ከሃጢያት የሚያነጻው የቅራን ይወደም ያፈሰሰው ደም ይያለ በሳሙና ታጠበና ሃጢያትን ተነጻለ ይሄን ነው ሀሰተኛ ነቢያቶች ዛሬ ያደረጉ ያሉት እግዚአብሔር ሊፈትነኝ ነው ይሄን ያደረገው ብሎ ሰው ማሰብ አልቻለም ዝም ብሎ በራሱ መንገድ ይሄደ ነው ያለው ጌታ እግዚአብሔር ከላይ ያንን ማስጠንቀቂያ ተጠንቀቅ ብሎ ከሰጠ በኋላ እንደዚህ ያለ ከነገራችሁ በኋላ ያለው ምንድን ነው ቁጥር አራት ላይ አምላካችሁ እግዚአብሔርን ተከተሉ በደንብ ስሙኝ እዚህ ላይ ከዚህ በኋላ ነው ዋናው ሐሳብ ያለው አምላካችሁ እግዚአብሔርን ተከተሉ እርሱን ፍሩ ተዛዙን ጠብቁ ቃሉን ስሙ እርሱንም አምልኩ ከርሱም ጋር ተጣበቁ አለ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ስለ ሐሰተኛ ነቢያቶች ተናግሮ ካበቃ በኋላ አትከተለው አትመለው ካለ በኋላ ነብዩም ሳይሆን እግዚአብሔርን ፍራ ሰው ነብዩን ነው እየፈራ ያለው በነብዩ ግር ስር ነው እየተንቀጠቀጠ እየወደቀ ያለው ነቢያቶች እያፈሩ ነው ያሉት እግዚአብሔር ግን ምን አለ ሐሰተኛው ነብይ አትፍራ ማንን ፍራ እግዚአብሔርን ፍራ ከዛስ የነብዩም ሳይሆን የእግዚአብሔርን ቃል ጠብቅ በማስጠንቀቂያ ነው አሉ ዚህ ሳይም ነቢያቶች የሚናገሩት ሄደት ተናገሩና ይሄን ቃል የነብዩን ቃል አትጠብቅ የእግዚአብሔርን ቃል ጠብቅ እግዚአብሔር የተናገረህን ቃል ብቻ ጠብቅ ከዛስ የነብዩን ቃል ሳይሆን የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ ስማ እግዚአብሔር የተናገረህን ብቻ ቃል ስማ ከዛስ ነብዩን ሳይሆን እግዚአብሔርን አምልክ ሰው ነቢያትን ነው ያመለከ ያለው የነቢያት ስም ነው እየከበረ ያለው እየተነሳ ያለው አምልኮ ነው እየተመለኩ ነው ነቢያት ያሉት ያንም ሞባይል ስለሌለ ነው በእስራኤል ዘንድ በብሉይ ኪዳን ዘመን እንጂ ፎቶአቸው ላይ ይገጠግጧቸው ነበር ቢኖሩ ኖሮ እነኛን ሐሰተኛ ነቢያቶች ከዛስ ከነብዩ ጋር ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቁ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቅ ከነብዩ ጋር አይደለም የነብይ ተከታይ ዛሬ ስንት ነው ከዛስ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔርን ተከተሉ ሐሰተኛ ነቢያትን አይደለም ይሄንን ነው ያለው እግዚአብሔርን ብቻ ተከተል እንዴ ሰማይና ምድርን የፈጠረ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ኮ ዙፋን ላይ አለ አይበቃም እንዴ አይበቃም አይበቃም እግዚአብሔር ብቻ ሆነ ዙፋን ላይ የተቀመጠው የእስራኤል አምላክ ራሴንም ለጠይቅ አይበቃም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቁጭ ብሎ ነቢያትን ነው የሚከተሉት አትከተሏቸው አለ አትከተሏቸው እግዚአብሔር ጎበዝ ነው ማን ደን ይፈራል ጀግና ደስሲ አትከተለው ታውቃላችሁ ህዝብ ሁሉ ከነቢያስ ጀርባ እየሮጠ የክርስቶስ ኢየሱስን ስም ጋርዷል በዚያ ነ ኤርሚያስ ታላላቅ ነቢያት ባሉበት ወቅት እስራኤል ውስጥ ተሰክስገው የነበሩ ህዝቡን የሚያስጡ የሚበጠጡ ያሐሰተኛ ነቢያት ነበሩ ያኔ ነዛን የሚያካክሉ ሐሰተኛ ነቢያት በነበሩ ጊዜ እግዚአብሔር ትግሉ ይሄን ነበር ሐሰተኛ ነቢያት ነቅሉ ለማውጣት የኡነተኛና የትክክለኛ የኃይለኛ ነቢያቶች የኡነተኛ የእግዚአብሔር ነቢያቶች በመድር ላይ መኖር ሐሰተኛ ነቢያቶች እንዳይነሱ አይተለክልም ታቀለት ኮምፒቴሽን ነው ትግል ነው ፍግክር ነው እንዳው ምንኛን ኢሚቴት ያደርጉ ለመስራት ነው የሚወከሩት ትልልቆቹ ኃይለኞቹ ነቢያቶች ትግል ነው በጣም የሚገርመው እነዛ ሐሰተኛው ነቢያቶች የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ብለው ነው የሚናገሩት ኤርሚያስም ሲናገር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲ ይላል ብለው ነው የሚናገሩት እንዴት ይለያል ቀድም ብያለው አይደለ እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይዝ ሳይተነብይ ኢየሱስ ክርስቶስን ሳይዝ በልሳን ሳይጸልይ የእግዚአብሔርን ስም ሳይጠራ ነብዩ ነኝ ብሎ ቢነሳ ማንንም አይከተለው በክርስቲና ስም ነው መገለጥ ያለበት ሐሰተኛው ነብይ በመጨረሻም ይገለጡ ምን ብሎ ነው ክርስቶስ ነኝ ብሎ ነው የሚመጣው እኔ ጨለማው ነኝ ብሎ ቢመጣ ማን ማን ነው ሳይሄድ አኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ ነው ሐሰተኛው ክርስቶስ የሚባለው ለዚህ ነው ድንቅና ታምራትን ያደረገ ነው የሚገለጠው የሱ መንፈስ ነው ዛሬም ይሄው ድንቅና ታምራት እየሰራ ያለ ያሐሰተኛው ነብይ መንፈስ በሰው አይምሮስ ገብቶ ማኒፑሌት ያደረገ ነው ህዝቡን ይሰራ ድንቅና ታምራትን ስራውንማ መግለጥ አለብን መግለጥ አለብን አንዳንዱ ባስማት አንደኛ አንዳንዱ በድግምት አንዳንዱ ጠንቋይ ቤት አስጠንቅሎ አስመጥቶ በድግምት መንፈስ ይገባል እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ እግዚአብሔር ጉባኤ ውስጥ 
ድንቅና ታምራት ለማድረግ ኤርሚያስ 14 14 ላይ ኤርሚያስ ሲናገር እንደዚህ አለ የእግዚአብሔር መንፈስ በኤርሚያስ ውስጥ ሲናገር እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ አለ ተመልክቱ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ነቢያቱ ውሸትን ቤት በስሜ ይናገራሉ ተመልክቱ ነቢያቱ የውሸትን ቤት በስሜ ይናገራሉ አላኳቸው አላዘዝኳቸው አልተናገርኳቸው የውሸትን ራይ ሙአርትን ከንቱነትንም የልባቸውንም ሽንገላ ይሰብኳቸዋል አለ ነቢያቱ ውሸትን ትንቢት በስሜ ይናገራሉ ማለት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ይላል ብለው የውሸት ትንቢት ይናገራሉ አንደኛ ሁለተኛ ያለው ምንድነው አላኳቸው እኔ ላኳቸው ነቢያቶች አይደሉም ሶስተኛ አላዘዝኳቸው እንዲናገሩ መልክ አራተኛስ አልተናገርኳቸው ማለት ቃል አልሰጣቸው ከዛስ የውሸትን ራይ ያሉ አይደለም አይንን ጨፈን ስጸልይ ምናምን አሁን እግዚአብሔር ያሳይኛል ባህሩን ስትሻገር ይላህ አይናቸው ሲጨፍኑ ሚቃጁትን ቅጀት አሁን እግዚአብሔር ያሳይኛል ከዛ እንደዚህ የሚመጣ ነገር አለ አንዳንዱ ርዝማኔው ራሱ አይደረስበትም አይደለም እንዴ የውሸትን ራይ ሙአርትን አለ ምን ማለት ነው ጥንቆላን ይጠለቁልባል ይጠለቁላሉ ጥንቋዮች ይነሳሉ በሙአርት መንፈስ የሚሰሩ እ እግዚአብሔር ነው ያለው ነው ያደለው ከንቱ ነገር የልባቸውንም ሽንገላ ይሰብኳቸዋል ከንቱነትን ማይረባ ነገር የማይፈጸም ነገር አንተን ማያራምድ የማያሻግር የማያስከብ ህይወትን የማይለውጥ ነገር ይተን ይነግሯል የልባቸው ሽንገላ ይሰብኳቸዋል አለ መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሲዮን 6 ላይ ሲናገር ምንድነው የሚለው በቀረውስ የዳያብሎስን ሽንገላ መቃወም ትችሉ ዘንድ የእግዚአብሔርን ጦርቃ ሁሉ ምን በሉ ልበሱ የዳያብሎስን ሽንገላ ሽንገላን ይናገራሉ የሚለው የዚህ የሽንገላ መንፈስ ለሚሰራባቸው ቁጭ ብለው ይሸነግላሉ መሸንገል ማለት ያሎን ካውንት ሆን አለ ማለት ነው ማኒፑሌሽን ማለት ነው ያሎን ኮንት ሆን አለ ያልደረስበትን ትደርስ አለ ነ አንተ ቁ እንደዚህ አይነት ሰው ነህ አንድ ሰው አንድ ጊዜ አንድ አገልግሎት ሲናገር ምን አለ አንዱን ሰው ይሸነግለው ነበር አለ ሲሸነግለው ምን አለ አንተ ክርስቶስ ነህ ይለይ ነበር አለ ሰውየው ታዲያ ክርስቶስ ነህ ይያለ ነበር የሚኖረው አጋንቱ ከውስጥስ ይወጣ ድረስ ሽንገላ የሽንገላ መንፈስ በማን ውስጥ ይሰራል በሐሰተኛ ነቢያት ውስጥ ሙአርት የጥንቆላ መንፈስ ማን ውስጥ ይሰራል ሐሰተኛ ነቢያት ውስጥ ከንቱነትን ማን ይናገራሉ ሐሰተኛ ነቢያት ስብከታቸው ውሸት ነው አለ መጽሐፍ ቅዱስን ከፍተው ይሰብካሉ ውሸታቸውን የውሸት ስብከት ነው የሚሰብኩት አለ ስብከታቸው የሚያስተምሩትን ትምርት የውሸት ነው ውሸታቸውን ነው የሚሰብኩት አለ ምክንያቱም ከጀርባ ያለው መንፈስ እግዚአብሔር ያቋል ግልጽ ነው ምን ናገሩን አያችሁ መጽሐፍ ቅዱስን ከፍተው ማን ተርር ብሎ ስለሰበከ አትመ ነው ቃል ይዞ እኮ ነው እንላለን ቃሉ እንዴ ቃሉ እንዴት እንደሚያስተምር ውሸቱን ነው የውሸት ስብከት ነው የሚሰብኩት ቃል ጨልማም ያቃል ውሸታቸውን አሰተኞች ናቸው የውሸት ቃል ነው የሚናገሩት የሚሰብኩት ይያለ እግዚአብሔር የተናገረ ሰዎቹ ግን የሚሮጡት ከነዚህ ከነቢያት ጀርባ ነው በጣም ያሳዝናል ከዚህ የተነሳ ተመልክቱ ከነዚህ ከነቢያት አገልግሎት ውጤት የተነሳ አለ ነብዩ ኤርሚያስ ሲናገር ከነዚህ ከሐሰተኛ ነቢያት አገልግሎት ውጤት የተነሳ የወገኔ ልጅ ድንግሊቱ በታላቅ ስብራትና እጅ በሆነ ቁስል ተሰብራለችና አይኖቼ ለሊትና ቀን ሳይቋርጡ እንባን ያፈሳሉ አለ ሰው ስላጨበጨበ ስለጸለየ ኡ ስላለ ስለጮ አይደለም ተደግሞበት ይወጣ ማለት ነው ችግሩ የተከፈፈለት ችግሩ ከራሱ ላይ የሄደለ ጥያቄው መልስ ያገኘ ሊመስለው ይችላል ግን የሚናገረው ህዝቤ ግን በክፉ ስብራትና ቁስል ውስጥ ነው ያለው ምንም ከህይወታቸው ፈቀቅ ያለ ነገር የለም ችግራቸው አለደም ይሄደ ነገር የለም ስለዚህ አለቅሳለሁ አለ ኡነተኛው ነቢይ ስለተሰበረው ስለቆሰለው ህዝቤ አለቅሳል ሌላኛው ሰብሮ ይስቃል አይኖቼ ለሊትና ቀን ያለቅሳሉ አለ ያለቅሳሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለቅሳል ኤርሚያስ ውስጥ ሆኖ ያለቅሳል በአሰተነኛ ነብይ ምክንያት በሰው ላይ የመጣው ቋጠሮ እስራት ከእግዚአብሔር መራቅ መወናበድ ማን ይጥረው ማን ይናገረው ማን ነው ዶሴ ይዞ ይሄን የሚመዘን ማን ነው አንዱ የሙአርት አሰራር ከንቱነት የሰውን አፍ የሚዘጋ የማይናገር ዝም የሚያስበል አዚም ነው ታቀላችሁ ሙአርት የሚለው አንዱ የአዚም አሰራር ነው ሰው እንዳይናገር እንኳን ይሄ ሐሰተኛ ነብይ ነው ብሎ እንዳይናገር ያሎነለትን አዎ ነው 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 ያልተደረገለትን ለምን መስላችሁ ያዚም መንፈስ አፉን አስሮታል አንዱ የመናፍስ አሰራር ነው እንጂ ሰው እግዚአብሔር ነጻብ ያወጣው ስንት ነገር ይናገር ነበር በአዚም ግናፋቸው ተዘግቷል ሐሰተኞች ናቸው ብለው ለመናገር እንኳን አይደፍሩ ከዚህ ቀጥሎ ኤርሚያስ 22 16 ላይ ፈጠን ይያል እንጨርሳለን እንደዚህ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ትንቢትን የሚናገሩላችሁ የነቢያትን ቃል አትስሙ አለና ከንቱነትን ያስተምሯቸዋል ከእግዚአብሔር አፍሳም ከገዛ ልቦናቸው ይወጣ ራይ ነው የሚናገሩት አለ ከንቱነትን ከዚህ በላይ እግዚአብሔር ምን ያድርግ ምን ምን ይስራ 
ምን ያድርግ ህዝቡን እንዴት ይምራው ምንስ ማድረግ ይችላል ቃላቸውን አጥስሙ ከእግዚአብሔር አፍ ይወጣ ጣል አይደለም የራሳቸው የልባቸውን ማነትም የሚኞታቸው ራይ ነው እያለ ሰው ግን ወደ እነሱ ይሄዳል ከሰማ ስማ ካል ሰማ የራስ ጉዳይ ነው ምንም ማለት አይደለም አለ ከሰማ ስማ ቃሊን ቅም ተማ ከሆነ የማጽማ ከሆነ ምንም ችግር የለም ከንቱነቱን እየተማርክ ቁጭ ብለ ትኖራለ የነሱን ከንቱነት እየሰማ ምን ማለት ነው ከንቱነቱን ተማራለ ማለት ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ በሆነ በእውነት ከእውነት የራቀ ነገር መለማመድ ተጀምራለ ከንቱነቱን ምን ትላለና ያለው ተማራለ አንተም ምን ማለት ነው አንተ የነብይነት ጸጋ ሌልና እጁን ይጭንብህና መንፈሱን ያስተላልፍባል ከዚህ ሁለት ተጥፍ በሰት ነሳለ አይደለም እኔ ቀባውት ነው ይላሉ በእኔ ተቀባ ነው ሲነሱ ከሱ ከነሱ ሁለት ጥፍ ሆኖ ነው የሚወጡት ከንቱነቱን ያስተላልፉባቸዋል ከንቱነት ማለት ያሐሰትን ነገር ማስተማር ሐሰትን መተንበይ ከጨለማው ጋር ማገናኘት አይደለም ለእግዚአብሔርን የማይከብር ነገር መድረክ ላይ መለማመድ ያልሆኑ ነገሮችን ማድረግ ሰው ይለማመዳል እንደ እግዚአብሔር ቃል እየተነጋገረን እንዲዳ ኢየሱስ ያላደረገው ሐዋርያት ያላደረጉትን ነቢያት ያላደረጉትን የእግዚአብሔር አገልግሎት አላደረጉት ምሳሌያችን ማን ነው ማንን ነው ምሳሌ ያደረግን የምንሄደው የሐዋርያትን ትምርት ነው ምንከተለው ወይስ ይሄ የተቀባጀረ የሰው ሰራሽ ያጋንን ትምርት ነው እየተከተለ ምንሄደው ምንም ነገር አልፈራም ስለምንናገረው ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ አብሮ እንደሆነ አውቃለሁ አውቃለሁ ማም ነው የናዝሬቱ ኢየሱስም ተመልከቱ ሰው የፈለገውን ነገር ሊያደርግ ቢሰራ ምንም አይደለም እግዚአብሔርስ ካለ ጊዜ ድረስ ሊቀጥል ይችላል ቢተነብይም ቢያስተትም ቢስትም ምንም አይደለም እግዚአብሔር ሐሰተኛ ነቢያትን በጣላቅ ቀጣጥ የሚቀጣበት ጊዜ ይመጣል መጻፍ ቅዱስ ይናገራል ሐሰተኛ ነቢያትን በታላቅ ፍርድ በታላቅ ቀጣጥ የሚቀጣበት ጊዜ ይመጣል እግዚአብሔር ፈቅዶ ስሙ ይበደም ህዝቡን ሊፈትን የህዝቡን የልቡን አካይድ ለማየት ዝም ሊል ይችላል አንዳንዱም በሐሰት አሰራር የሚስተው ሰው ቁጥር እስኪሞ ላድረስ እግዚአብሔር ዝም ይላል ግልጽ ነው ምናገረው በሐሰተኛ ትምርት በሐሰተኛ ነቢያት ስተው ወይንም የሚስተው ሰው ቁጥር ጽዋው እስኪሞ ላድረስ እግዚአብሔር ዝም ይላል እስራኤል ለምን ወደ ግብጽ ወረደ ያሞራውን ጽዋ እስኪሞ ላ አለ ታገሳቸው 400 ዓመት ማለት እርኩሰታቸው ኃጢያታቸው ማመንዘራቸው ደግሞ ይሄ ጣውት ማምለካቸው በ450 ዓመት ውስጥ ሲሞላ ያን ጊዜ እስራኤልን ውጣና ጥፋው አለ በሐሰተኛ ነቢያት የሚስተው ሰው ቁጥር እስኪሞ ላድረስ እግዚአብሔር ዝም ይላል የእግዚአብሔር ፍርድ ሲደርስ እግዚአብሔር ራሱ ጠየቀ ወይንም ፍርዱ ከመድረሱ በፊት ጠየቀ እንደዚህ ያለ ያሐሰተ ነቢያት እስከመቼ ነው እንደዚህ የሚቀጥሉት አለ የኡነትን መንፈስ ሸፍነው ኡነትን ጋርደው እስከመቼ ነው እንዲሚቀጥሉት አለ ኤርሚያስ 23 26 ላይ ቃሉን በቀጥታ ላንብበው ትንቢትን በሐሰት በሚናገሩ የልባቸውንም ሽንገላ በሚናገሩ በነቢያት ልብ ይህ የሚሆነው እስከመቼ ነው አለ እስከመቼ ነው እኔንም ይደፍሩት እስከመቼ ይከጥላሉ እንደዚህ ተመልከቱ ሽንገላ አንዱ የጨለማ ዋና መሳሪያ ነው በየተናገረ ያለው ማለትም ሰውን ያሎነው ነህ ማለት የሌላ ነገር እንዳል አድርጎ እንድታስብ ማድረግ የጨለማ አሰራር ነው በያለ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ሰው እንዲኖር ማድረግ የሱ ባህሪ ነው ሸንጋይ በዚህ መንፈስ ነው የሚሰሩት በየቀድም ተናግሬ ያለው ግን በዚህ በሽንገላ አሰራር እስከመቼ ድረስ ነው እነዚህ ነቢያቶች የሚሰሩት ማን ይጠየቁ ጌታ እግዚአብሔር እስከመቼ ነው እያታለሉ የሚኖሩት እስከመቼ ነው ሲጠነቁሉ በመተትና በአስማት ሰውን ሲያስቱ የሚኖሩት እስከመቼ ነው የእግዚአብሔርን ፊት በራሳቸው ፊት ሸፍነው የሚኖሩት አለና ቁጥር 31 ላይ እንደዚህ አለ እነሆ አለ እነሆ ከምላሳቸው ትንቢትን አውጥተው እርሱ ይላል በሚሉ ነቢያት ላይ ነኝ እግዚአብሔር እነሆ ሐሰትን በሚያልሙ በሚናገሩ በሐሰታቸው በድፍረታቸው ህዝቤን በሚያስቱት ነቢያት ላይ ነኝ ብሎ ቃሉ ይናገራል ህልም ስለማለም አይደለም እግዚአብሔር የሚናገረው ነገር ግን ምንድነው ህልም ሳይያልሙ ህልም አልመናል ብሎ የሚነሱ ነቢያቶች አሉ እግዚአብሔር ምንም ሳይያሳያቸው በደረቅ ምድር ጧት ሲነሳ ዛሬ እግዚአብሔር በእንም ያሳየኝ ነገር ይላል ለምን حزب الله ماسر مندنا ميلو يا حسثنيا النبي منفس نو يلا ثلثنيا عند غزي حلمنا حلموچ يميل تمرت استمر ينبره حلم بثلاث عينات هنيتا ليتاي اندميچل تناغر يالو كسغاد كام حلم يتايال اغزابير بال ميناغران قلما دمو فلاص ايورو ورا حلمن ياسايال عند عند غزي قلما يميورو ورون حلم نو اغزابير حلم اسايين بلو سوچ وتو انني حسثنيا نبيات ميناغروت حلم علم نيالو በውሸት እየተነበዩ ህዝቡን ያስተታሉ አለ ሐሰተኛ ነቢያቶች ተመልከቱ በዝርዝር አንድ ባንድ 
እግዚአብሔር ተንትኖ 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 ተናግሯል እያ በእያንዳንዱ ሀሰተኛ ነብይና ህልም አላሚ ላይ እንደሚነሳ እንደሚፈልጋቸው ጌታ እግዚአብሔር እኔ በእነርሱ ላይ ነኝ ብሎ ተናግሯል የእግዚአብሔርን ቃልና መንፈስ መሰረት ያላደረገ ህልምና ትንቢት ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚጋጭ ነገር ማለት ነው ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ብድግ የሚልበት ጊዜ አለ ይመጣል እግዚአብሔር ለፍርድ ይመጣል ለፍርድ ይነሳ ታውቃላችሁ ሰው የፈለገውን ከልቡ ፈጥሮ የተሰማው መናገር ይችላል ያላየውን ህልም አየው ብሎ ለሰዎች መናገር ይችላል ጌታ ሲናገር ይህም የሚያበቃበት ጊዜ ይመጣል ምክንያቱም እኔ በእነርሱ ላይ ነኝ እና በእነርሱ ላይ ነኝ እነሳለሁና ለዚህ ነው አሁን የነሱ የመስሪያ ጊዜ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ገና አልተነሳ ሲነሳ ግን የሚሆነው እና ያለ እግዚአብሔር አልተነሳም ገና ፈቅዷል ጽዋዎች እስኪሞሉ ብያል ነው የመጨረሻ ጥቅስን ነው በመጨረሻ አንድ ጥቅስን እንመልከ በብሉ ይኪዳን ሕዝቀኤል 13 ሁለት ላይ ጀምሮ እንደዚህ ይላል ሕዝቀኤል 13 ሁለት ላይ የሰው ልጅ ሆይ ስሙ ትንቢት በሚናገሩ በእስራኤል ለሚያት ላይ ትንቢትን ተናገር ተመልከቱ ከገዛ ልባቸው ትንቢትን የሚናገሩ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ በላቸው እናንተ ያህሰት ነቢያት የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ አለ ሕዝቀኤል ሲናገር እግዚአብሔር ሳይናገራቸው ተናገረ እግዚአብሔር ሳሳያችሁን እግዚአብሔር አሳየን የምትሉ እናንተ ነቢያት ስሙ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ምንም ሳያዩ የገዛ መንፈሳቸው ለሚከተሉ ለሰነፎች ነቢያት ወይላችሁ አለ ምንም ሳያዩ ምንም ሳይናገራቸው ምንም ሳያቁ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለናል ይያሉ ስለሚናገሩ ምን አለ እነዚህ እነዚህ አይነት ነቢያቶች ሰነፍ ነቢያት እናንተ ሰነፍ ነቢያት ሆይ ወይላችሁ አለና ሲከተል ምን አለ እስራኤል ሆይ ነቢያት በመድረ በዳ እንደሚኖሩ ቀብሮች ናቸው አለ ሀሰተኛ ነቢያቶች ሀሰተኛ ህልማላሚዎችን ሲናገር በበረሃ እንዳሉ ምንድናቸው ቀብሮች ናቸው ቀበሮ ብሎ የሚናገረው ጨካን የማይራራ መናፍቃን ስግብግብ መሰሪ አሪዮስ ማለት ነው ለምን እነዚህ ሁሉ በሀሰተኛው ነቢ መንፈስ ስለሚሰሩ በበረሃ ያለ ቀበሮ ጨካይ ነው አረመኔ የሆነ ቀበሮ ነው በራ ያለ ቀበሮ በጻይ በንዳድ በውሃጥም ምግቡን ፍለጋ ሲንከራተ ጥርሱን ወርዶ ነው የሚወጣው የበራ ቀበሮ ሲያገኝ የሚበላውን እንዴት እንደሚያደር ማሰብት ይችላልላችሁ እስራኤል ወይ ነቢያት በበራ አንዳሉ ቀበሮች ናቸው አለ የምደበዳ ቀበሮ ብሎ የሚጠራው በሌላ መልክ ማንን ነው የገዛ መንፈሳቸውን የሚከተሉትን ሰነፍ ነቢያት ከእግዚአብሔር ጸልዮ የማይቀበል የገዛ መንፈሱን የሚከተል በገዛ መንፈሱ የሚመራ ቁጭ ብሎ በቃ የሆነ ነገር ያጨረብረውና እሱን የእግዚአብሔር ነው ብሎ የሚናገር ተንበርክኮ የማይጸልይ ከእግዚአብሔር የማይቀበል እግዚአብሔር የማይናገረው ታውቃላችሁ እግዚአብሔር የተናገረ ያለው ወዮላችሁ ለነዚህ ያለ ምድረበዳ ቀበሮች ትልልቅ ታምራት ሊሰሩ ይችላሉ መድረክ ላይ ምናምን ላይ ኃይለኛ ትምርትን ያመጣሉ ሀሰተኛ ነቢያቶች የሰውን አፍ የሚከፍ እግዚአብሔር ከላይ ያየውና ቀበሮ ይለዋል ቀበሮ ብቻ አይደለም የሚለው የምድረበዳ ቀበሮ ታምራትን ሲሰሩ ሚራክል እዛ ሲሆን ምናምን ሲንጫጫ ምናምን ሰው ሲተራመስ እግዚአብሔር ከላይ የምድረበዳ ቀበሮ ይላል አያጨብጭብለት ማብሮ ዋው ምን አይነት መንፈስ ይዛሬ በክብር ተገለጠ ብሎ እግዚአብሔር አያጨብጭብ የበራ ቀበሮ ይሏል ኃይለኛ ትምርት መጥቶ ያስተማረ መገለጥ የመጣለት መስሎ ሲተረተር ቀበሮ የቀበሮ ትምርት ይላል በእግዚአብሔር ስም ስንት ነብይ ነው ዛሬ ቲያትር እየሰራ ያለ ቲያትረኛ የሆኑ ነቢያት ይስንታሉ እግዚአብሔር ከሰማይ የምድረበዳ ቀበሮ ይያል የሚጠራው ስማቸውን ቢያውቁት በተመለሱ ነበረ ግን ምን ያደርጋል ምድረበዳ የሚለው ምንም ከውጣቸው ጠብ የማይል ነገር ቀበሮን ተውት ምድረበዳው ምንድነው የሚያመልክተው ከምድረበዳ ውሃ ታገኛለ እንዴ? የሚያረሰርስ የሚያረካን ነገር ከምድረበዳ ታገኛለ እንደዚህ ናቸው ምንም ከውጣቸው የሚወጣ የሚያረጥ የሚያረሰርስ ነገር የለም ቀበሮ ሌላ ነው ምድረበዳው ሌላ ነው ቀበሮ ብሎ የምድረበዳ ቀበሮ ከናንተ ምንም አይወጣ የክርስቶስ ኢየሱስን አይደለም እንዴ እውነተኛውን የትንቢት መንፈስ የሚቃወም መንፈስ የቀበሮ መንፈስ ነው በእርሱ መንፈስ ማይንቀሳቀስ ክርስቶስ ኢየሱስን መካከለኛ ያላደረገ ክርስቶስ ኢየሱስን የማይከብር መንፈስ የቀበሩ መንፈስ ነው ደግሜ ላሉ በድፍረት የክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ የትንቢት መንፈስ ነው ትክክለኛ የነቢያት መንፈስ የክርስቶስ መንፈስ ነው ኢየሱስ ነው ዛሬ እየከበረ ያለው እየታየ ያለው እየተገለጠ ያለው ወይስ ቀበሩ ቁጥር 7 ላይ ሲቀጥል እኔም ሳልናገር እንደዚህ እንዲህ ይላል ብሏል 
ስትሉ ከንቱ ራይን ያያችሁ ውሸትንም ሙዋርትንም የተናገራችሁ አይደላችሁ ማለት ሙዋርት አንዱ ከፍተኛ ጋጋንን ተሰራር ነው ስለዚህ በራሳቸው ፈቃድ ሙዋርትን ይጠራሉ ሙዋርት ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ምን እንደሆነ ሙዋርት እግዚአብሔር ያላለውን አለ ብሎ ምናገር ሙዋርት ነው እግዚአብሔር ያላለውን ነገር እግዚአብሔር እንዲብሏል ብሎ ምናገር ሙዋርት ነው ስንት ህዝቤ በመዋርት ታስሮ ቁጭ ብሏል ስንት ሙዋርት ተጠርቶበት ተደግሞበት 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 ደሞ እነሱ አሜን 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 ብለው በመዋርት እና በደግም ታስሮ ህዝቡ ቁጭ ብሏል ምንም ነገር የሚፈጸም ነገር የለም ሙዋርት አሰራር ነው ከፍተኛ የድግም ታሰራር ነው የሙዋርት አሰራር ስለዚህ ጌታ የመጨረሻ ቃሉን ሲሰጥ እንደዚህ አለ የመጨረሻ ቃል በደም ስሙ እጄም ከንቱራይም በሚያዩ በውሸትም በሚያማሩት ነብይ ላይ ተሆን አለች አለና እነርሱ አለ አሁን ቀጣቱ ሲናገር ስሙ የሚቀጣቸውን ቁጣት ተመልክቶ እጄም ከንቱራይም በሚያዩ በውሸትም በሚያማሩት ነቢያት ላይ ተሆን አለች አለና እነርሱ በህዝቤ ማህበር ውስጥ ምን ይላሉ አይገኙ በእስራኤልም ቤተ መጻፍ አይጻፉ ወደ እስራኤልም ምድር አይገቡ እኔም ጌታ እግዚአብሔር እንደሆን ያውቃሉ አለ ምን ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ እጄ በእነርሱ ላይ ተሆን አለች ማለት ይመታሉ እግዚአብሔር በቀጥታ እመታቸዋለሁ አለ ሀሰተኛ ነቢያት ጥራርጎ የሚመታበት ጊዜ አለ አንደኛ ከዚያስ በህዝቤ ማህበር ውስጥ አይገኙ በጉባኤ ውስጥ በእግዚአብሔር መቅደስ ውስጥ አይገኙ ስለም ለምን ስለም ይመጡ እግዚአብሔር ከመጣው ከነቀለው የት ይገኛል አይገኙ ሶስተኛስ ይብጭ አይደለም በጣም የሚያስፈራው ነገር በእስራኤል ቤተ መጽሐፍ አይጻፉ ወደ እስራኤልም አይገው ማለ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ በእስራኤል ቤተ መጽሐፍ የሚለው በህይወት መጽሐፍ ውስጥ አይጻፉ አሰተኛ ነብይ በህይወት መጽሐፍ ውስጥ ስማቸው አይጻፉ የሉ ወደ እስራኤልም አይገውም ብሎ የሚናገረው ወደ ዘላለም መንግስት አይገው አያስፈራም እንዴ አያስፈራም አያስፈራም ወይ የመጨረሻ ዴስቲኒያቸውን ተመልከቱ እጄት መታቸው አለች በጉባኤ መካከለ አይገኙ በህይወት መጽሐፍ ላይ አይጻፉ ወደ ዘላለም ይወጣ አይገው ሀሰተኛ ነቢያት የእግዚአብሔር ጅም ተነሳበት ጊዜ አለ መቼ ነው አናቅም እኛ ግን እንዳንስት እግዚአብሔር የሚያደርገውን ሁሉ ሊያደርግ አንድ ቀን ይመጣል አንድ ቀን ይነሳል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ስለመምጣቱ አይደለም እየተናገረን ያለ ነው ከዛ በፊት ግን በሀሰተኛ ነቢያት ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነሳል